Mulai minggu depan, sekolah rendah perlu melaksanakan ujian saringan COVID-19 bagi 10% murid setiap minggu secara bergilir. Menteri Kesihatan Kari Jamuluddin semalam memaklumkan langkah tersebut sebagai sebahagian daripada strategi pengujian COVID-19 kebangsaan ataupun NTS yang bermula pada 29 November Isnin depan dan dokumen strategi pengujian COVID-19 kebangsaan atau NTS uh, sudah pun disediakan di laman web www.covid19.moh.gov.my iaitu di bawah garis panduan dan kalau boleh saya paparkan di sini sedikit garis panduan yang sudah pun disediakan uh, di laman web uh, KKM ataupun MOH ini di bawah uh, garis panduan COVID-19 ini uh, di diperincikan sedikit garis panduan apa yang perlu dilakukan institusi pendidikan terutamanya buat murid yang berusia bawah had usia menerima vaksin COVID-19 dan ini garis panduan yang sudah pun diperincikan keperluan ujian pengesanan COVID-19 bagi aktiviti khusus sektor pendidikan sekolah rendah dan prasekolah iaitu bagi golongan murid dan dijelaskan di sini bagi mereka yang bergejala perlu melakukan ujian secara kendiri iaitu secara sekali sahaja tetapi pada masa yang sama seperti yang baru sahaja diumumkan Khairi Jamaluddin semalam ujian berkala iaitu secara persampelan rawak ataupun random sampling 10% daripada kohort murid berdasarkan penggiliran mingguan bermaksud murid ataupun 10% daripada golongan murid itu berbeza setiap minggu. Ini boleh dilakukan menggunakan ujian kendiri RTK antigen namun dipantau oleh institusi. Tidak banyak perincian yang diberikan setakat ini tetapi apa yang kita boleh dapat daripada garis panduan yang disediakan ini ia membabitkan pihak bertanggungjawab KPM, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Luar Bandar Kementerian Perpaduan Negara KPN, Kerajaan Negeri, Institusi Swasta Berkaitan dan juga agensi berkaitan dan juga dijelaskan di sini ibu bapa atau penjaga perlu membiayai kos ujian pengesanan murid jika mereka didapati bergejala semasa berada di rumah. Tetapi institusi pula perlu membiayai kos ujian berkala dan kos ujian pengesanan murid jika mereka didapati bergejala semasa berada di institusi. Dan di sini bermaksud kos ujian berkala iaitu COVID, saringan COVID-19 secara mingguan iaitu 10% murid perlu membiayai kos ujian berkala tersebut. Tetapi selain daripada apa yang telah pun diperincikan di sini, kita juga ingin memahami dari perspektif tenaga pengajar dan juga kaki tangan di sekolah, apa persiapan mereka dan apa agaknya cabaran logistik untuk mereka sediakan uh, ujian saringan secara mingguan ini. Dan sudah bersedia untuk mulas lanjut, Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan Dr. Anwar, kita nak melihat uh, secara umumnya, uh, in general, bagaimana uh, kita ingin melihat strategi pengujian COVID-19 kebangsaan atau NTS ini yang memperkenalkan saringan mingguan di sekolah rendah iaitu bagi murid berusia bawah umur yang disarankan mengambil vaksin. Bagi Dr. Anwar, bagaimana melihat strategi ini secara umumnya? Ya, uh, Terima kasih, Naila. Uh, yang pertama sekali, saya, saya fikir ini satu tindakan yang uh, proaktif uh, kerana kita tahu kita sedang beralih daripada pandemik kepada endemik dan uh, amalan-amalan untuk pencegahan ini patut kita lakukan di peringkat yang paling uh, awal. Lah. Ya, dan uh, tindakan ini pada saya dengan melakukan NTS uh, program ni akan memberi kepercayaan kepada ibu bapa khususnya untuk uh, mula menghantar anak-anak mereka. Uh, kita tahu bahawa dalam uh, tempoh beberapa minggu yang lepas uh, ada sekolah-sekolah yang masih belum menerima sepenuhnya Uh, kehadiran pelajar-pelajar sebabkan ada ibu bapa yang masih uh, ragu-ragu dan juga ada ibu bapa yang belum bersedia untuk menghantar anak mereka atas uh, berbagai uh, alasan masuk juga keselamatan uh, kesihatan anak-anak dan sebagainya jadi dengan adanya program NTS ni uh, ataupun uh, strategi pengujian uh, secara berkala ini uh, saya percaya ibu bapa akan jadi lebih bersedia mereka juga dapat melihat bahawa kesiap siagaan uh, pihak KKM dan juga KPM dalam memastikan bahawa anak-anak mereka berada dalam keadaan yang selamat di, di sekolah. Itu yang yang pertama. Yang keduanya, uh, kita juga percaya bahawa dengan uh, kehadir, kehadiran uh, 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 baru yang lebih baru ini, uh, COVID yang lebih baru dan sebagainya, ini juga dapat memberikan sedikit kegusaran kepada ibu bapa. Jadi dengan adanya program NTS ini, saya sangat percaya bahawa Uh, tindakan ini adalah tindakan yang tepat sesuai dan ini akan dapat merangsang lagi uh, ibu bapa untuk uh, yakin bahawa sekolah adalah kawasan dan tempat yang selamat untuk anak-anak mereka. 
Okey, bagaimana pula dengan sistem bergilir 10% murid berbeza setiap minggu? Kita tahu sudah banyak yang perlu tenaga pengajar dan kaki tangan sekolah uruskan ketika ini dalam mengadaptasi ataupun menyesuaikan diri semula kepada pembukaan sekolah dan juga ada sistem giliran, ada yang PDPR, ada yang secara bersemuka and on top of that, sekarang ini nak perlu handle pula sistem giliran ujian saringan secara mingguan 10% murid yang berbeza setiap minggu. Dari sudut logistiknya, adakah ini dilihat akan menambah beban bagi kaki tangan sekolah? Apa contoh bantuan ataupun mekanisme sokongan yang perlu ada untuk sekolah? Baik, terima kasih. NTS ini akan melibatkan pelajar di peringkat sekolah rendah. Pelajar sekolah rendah kita sekitar 3 juta orang. Dan 10% itu bermaksud hampir 300,000 lah pelajar-pelajar atau murid-murid ini akan melalui proses ini pada setiap minggu. Dan kita sebenarnya secara lebih baik jumlah ini lebih tinggi daripada 10%. Sebab kalau 10% itu maksudnya daripada 10 orang pelajar hanya seorang sajalah yang di, diuji. Tetapi bagaimanapun pada peringkat awal ini saya percaya bahawa ini adalah satu permulaan yang baik. Kita harapkan jumlah peratusan ini dapat ditingkatkan sesuai dengan kawasan dan keadaan sekolah. Kalau kita lihat di kawasan-kawasan di mana wujud kes-kes baru yang lebih tinggi di sekolah ataupun di daerah tersebut, mungkin jumlah 10 peratus ini dapat dipertingkatkan untuk meningkatkan lagi kepercayaan ibu bapa. Dari segi logistik, saya percaya bahawa NTS ini tidak akan mengambil masa yang panjang Uh, proses itu dapat dilakukan secara uh, uh, diasingkan 10, 10 orang pelajar yang telah dikenal pasti pada setiap minggu itu dan uh, dia tidak mengganggu pengajaran dan pembelajaran yang uh, telah dirancang lebih awal. Jadi uh, secara umumnya kita tidak melihat bahawa NTS ini akan mengganggu ataupun uh, memberikan tekanan kepada tugasan yang sudah ada di sekolah. Jadi uh, apapun uh, kesihatan pelajar, keselamatan pelajar adalah keutamaan kita dan dengan mengambil prinsip itu, saya fikir pelaksanaan NTS ini adalah baik ya, untuk memastikan bahawa sekolah itu berada dalam keadaan yang baik, selamat, anak-anak kita berada dalam keadaan terkawal dan sebagainya. Jadi saya harapkan ibu bapa dan khususnya guru-guru dapat menerima program ini bagi memastikan bahawa anak-anak kita berada dalam keadaan yang baik dan selamat. Dr. Anwar berpandangan ini satu langkah permulaan yang baik tetapi mungkin akan ada keperluan untuk meningkatkan keperatusan itu daripada 10%. Bagaimana Dr. Anwar melihat keperluan untuk garis panduan ini bersifat lebih fleksibel iaitu melihat kepada ciri-ciri sekolah yang berbeza bagi sekolah yang lebih kecil mungkin mereka boleh menampung jumlah peratusan yang lebih besar setiap minggu dan bagi sekolah yang lebih besar mungkin tidak mampu nak menampung 10% pun. Pandangan Dr. Anwar, adakah ya. kita kita melihat terutamanya selepas pandemik COVID-19 ini perlu ada sedikit fleksibiliti dalam garis panduan kita? Ya, betul. Nailah. Saya saya melihat fleksibiliti itu penting dalam usaha kita untuk mengekang penularan khususnya mutasi-mutasi baru ini ataupun virus yang lebih terkini. Yang pertama, yang keduanya adalah dari segi kes. Kita harus melihat ada kawasan-kawasan yang mungkin di kawasan bandar yang melalui ataupun mengalami kes-kes yang meningkat jadi peratusan untuk kita melakukan NTS ni juga harus dilihat uh, dengan keadaan semasa atau setempat. Uh, tidaklah boleh kita lihat secara umum saja di seluruh negara 10%, tetapi harus dilihat secara lebih detail di kawasan-kawasan yang mungkin berisikonya lebih tinggi dan ini akan uh, memastikan bahawa ibu bapa tahu di kawasan mereka itu mungkin risikonya lebih tinggi, kes lebih tinggi. Jadi dengan uh, menambahkan uh, peratusan uh, NTS ini akan dapat meningkatkan lagi kepercayaan ibu bapa. Jadi saya harap uh, 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 kefleksibiliti ke, ke, itu dapat ditingkatkan uh, di mana uh, sekolah KKM dapat uh, menentukan sekolah-sekolah uh, yang mungkin memerlukan uh, lebih tinggi daripada 10% itu dan uh, jika kawasan-kawasan yang mungkin berada dalam keadaan yang lebih selamat, yang lebih uh, uh, apa yang tidak melalui kes-kes yang baru uh, sebagainya itu mungkin boleh dikekalkan pada 10%. Dr. Anwar berpandangan sistem NTS di sekolah rendah ini tidak akan menambah tekanan atau beban pada guru yang terlalu banyak tetapi pada masa yang sama kita juga perlu mengambil kira seperti yang doktor katakan ciri-ciri sekolah yang berbeza itu mungkin mempunyai keperluan yang berbeza bagi sekolah-sekolah di luar bandar dan juga mereka yang mungkin kurang 
berpengalaman ataupun kemampuan untuk melakukan ujian COVID-19 ini seperti mana yang telah pun ditetapkan dalam garis panduan ini perlu melakukan ujian kendiri RTK antigen. Kalau kita lihat sekarang ini pun masih lagi dilakukan oleh pengamal perubatan, pakar-pakar mereka yang ada pengalaman melakukannya terutamanya di luar bandar juga untuk mendapatkan akses ujian saringan itu sendiri. Apa pentingnya untuk kita memastikan ujian ini dilakukan secara serentak dan secara sama rata bagi sekolah di bandar dan juga di luar bandar memastikan akses itu dan penyampaian penyaluran bantuan dan sokongan itu sama rata. Baik, yang pertama sekali saya fikir guru-guru khususnya akan diberikan taklimat dan juga latihan yang khusus berkaitan dengan NTS ini dan saya percaya bahawa guru-guru kita bersedia untuk melakukannya dan memastikan dan memantau pelaksanaan NTS ini di peringkat sekolah dan jumlahnya adalah 10% saja daripada bilangan pelajar. Uh, dari segi uh, agihan itu, saya, saya, macam, seperti yang saya sebut tadi, agihan itu harus lebih fleksibel. Harus dilihat uh, kawasan-kawasan yang berisiko tinggi dan juga berisiko rendah. Dan uh, keputusan-keputusan ini boleh dilakukan di peringkat daerah ataupun di, di, uh, di peringkat kawasan. Supaya agihan itu uh, mencapai matlamat sebenar pelaksanaan NTS itu untuk mengawal uh, uh, penularan dan juga memperkasakan uh, kehidupan rakyat uh, pada waktu endemik ini. Eh. Jadi kalau kalau kita lihat kawasan itu berisiko tinggi, tumpuan itu uh, sepatutnya lebih tinggi diberikan kawasan-kawasan tersebut. Baik, terima kasih ya. Dr. Anwar Ahmad. Itu tadi Dr. Anwar Pesara Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Fakulti Pendidikan UKM. Sedikit sebanyak kongsikan pandangan uh, persiapan tenaga pengajar dan juga kaki tangan sekolah untuk ujian COVID-19 secara mingguan bermula minggu depan sebahagian daripada NTS ataupun uh, strategi sistem pengaj- pengujian COVID-19 kebangsaan seperti yang baru saja diumumkan Menteri Kesihatan semalam. Dan banyak lagi perkongsian dalam fokus minggu depan. Kita menjelaskan ketika kembali selepas ini. Betul kembali dalam fokus minggu depan dan hari ini di astroawani.com kami ada bawakan laporan pembangkang persoal keikhlasan kerajaan laksana komitmen COP26. Menurut kenyataan bersama oleh bekas Menteri Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Mastek dan bekas Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Dr. Ong Kian Ming, mereka melihat kerajaan seolah-olah tidak serius dalam melaksanakan komitmen yang dibuat semasa persidangan ke-26 Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun COP26 baru-baru ini seperti dalam artikel uh, di astroawani.com ini pembangkang turut menggesa kerajaan segera membentangkan dan meluluskan Akta Perubahan Iklim sebagai bukti melaksanakan komitmen yang dibuat di Glasgow itu. Kata mereka kerajaan seperti tidak ikhlas dalam menangani perubahan iklim dan strategi tindakan iklim jangka panjang. Antara lain ia dapat dilihat dengan keputusan kerajaan menggunakan Toyota Velfire yang dikatakan menggunakan 36% petrol lebih banyak berbanding proton perdana walaupun kadar sewan adalah RM2.80 lebih jimat dan mereka juga menambah salah satu cara untuk membuktikan usaha mencapai komitmen yang disasarkan adalah dengan mewujudkan Akta Perubahan Iklim. Jadi untuk minggu akan datang kami akan terus dapatkan reaksi serta memperincikan pelan dan langkah-langkah susulan bagi merealisasikan janji yang telah pun dibuat kerajaan di COP26. Tetapi sebelum itu kita juga ingin melihat secara keseluruhan sama ada COP26 itu berjaya atau tidak dan apa cara untuk merapatkan dapatkan jurang antara negara kaya dan miskin dalam menangani krisis iklim bagi memahami cabaran negara-negara membangun seperti Malaysia untuk memperjuangkan isu-isu perubahan iklim ini. Dan saya sempat menemubual wakil residen UNDP di Malaysia, Singapura dan Brunei, Niloy Banerjee. Kita dengarkan apa pandangan beliau. Look, whether you uh, call it a success or a failure depends on what yardstick you measure it by. Uh, the most obvious yardstick is Did, we, did our commitments match up to the to take us on the path to 1.5 degrees? Uh, it did not. Uh, so by that standards, I think what has been committed uh, at Glasgow will take us from the 50, almost 53 billion uh, gigatons of uh, carbon that we are putting in the air every in the atmosphere every year. Uh, the current commitments only take us to about 42 gigatons, 42 million gigatons, uh, whereas we need to get down to about 26. 
So there you are. By that uh, measure, the, the commitments are not enough. Uh, by another measure, uh, the commitments, there were more commitments this time around. Uh, there were quite a number of commitments, the finance commitment, uh, the finance alliance commitment, the deforestation commitment, um, the net zero commitments, the methane commitment, uh, all of that, I think, adds up to a significant number of commitments. Uh, so by that standard, certainly. But also, I want to point out that in each of these commitments, where, say, 100 leaders uh, uh, pledged to end deforestation by 2030. Now, in each of these commitments, there are very notable exceptions. Some very important countries uh, sat out and did not join the commitment. So. Uh, there were more pledges, but um, um, also quite a few exceptions. Uh, and the final point, I suppose, about COP26 is its uh, commitments and pledges are still <laughs> exactly that. They're commitments and pledges. What happens after is the real crux of the matter, how we implement these. Uh, so very mixed picture. I wouldn't say an outright uh, success, but certainly not also an outright failure. Uh, we have made some progress. Uh, so let's hope let's hope we keep the momentum up. Let me uh, quickly address the India issue. Um, India is in a uh, India's point, uh, logically speaking, is that it, because so much of India's power comes from energy, comes from coal. Uh, for India to commit to a complete phase out of coal, I mean, the, even the feasibility studies have not really been completed. So uh, from that point of view, it's a, but India also came some way in the, at the COP, which is uh, the 2070 number, the figure of uh, phasing out by 2070, uh, GAG phase, uh, greenhouse gas uh, phasing out is uh, already the first time India has put a, put a milestone. Uh, so far, India has been quite resistant to this. On the bigger question, on the bigger question, uh, okay, let me just finish that point with India. But India is also acutely aware. I mean, I don't know if you're seeing in the news that uh, uh, Delhi, New Delhi has been shut down, literally. The last, the city where I grew up <laughs> has been shut down <laughs> because the air is so bad, air quality is so bad. So so it's, it's not like Indians are not, or India, the government of India is not figuring this out. Uh, but... We can't really see climate change, just like the pandemic, Nail. It did not stop for rich or poor. Everybody got it. Uh, so uh, the, the climate change is not going to be about the rich or the poor. Yes, there are more vulnerable countries and less vulnerable countries. So somehow we have to find common ground of where to work. The, the fundamental tenet that uh, most poor countries are not the bigger contributors of, to, to pollution is uh, or climate change are still holds by and large, but some of the developing countries are now becoming major emitters for sure. Um, China, I India, Russia, etc. So, uh, if so, do we see this in the binary of a rich poor issue, or we are all in this together issue? If we see it as an all in this together issue, then we need to intelligently, very quickly, think about well, what 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 is needed to be to get there. We need good, better, we need technology that doesn't exist today. We need financing and capital, which it probably exists, but needs to be unlocked. We need to stop some harmful practices, fossil fuels, for sure, the pricing of carbon. So it's really coming together to figure an intelligent solution rather than making it us and them, because that will, that will never work in this case. Climate change won't stop at anybody's borders, you see. It will impact the rich or the poor equally badly. Jadi berbalik kepada persoalan yang dikemukakan pihak pembangkang tadi mengenai keikhlasan kerajaan melaksanakan komitmen COP26. Bagi Niloy Banerjee, beliau berpandangan Malaysia telah pun menetapkan cita-cita tinggi berhubung krisis iklim berbanding dengan negara-negara jiran. Namun, apa cara untuk memastikan negara komited menepati janji yang dibuat di COP26 ini? Jawapan beliau. I think Malaysia's goals, goal is actually quite ambitious relative to, let's say, Thailand, Indonesia, or Singapore, uh, who have uh, carefully nuanced their announcements. Uh, although, if you hear, the, if you follow the uh, the Prime Minister's uh, speech at the 12th Malaysia Plan, he did say that starting 2050, as early as 2050, he, he used a term like that. 
um, which which doesn't really mean that 2050 is the cutoff date. So in that sense, the net zero uh, commitment of Malaysia is is not a bad one. Uh, the greenhouse gas intensity as as, as a percentage of GDP is an ambitious one. Malaysia has added a few new gases to the to the Montreal Protocol list of uh, greenhouse gases. So uh, the pledges are are fine. I they are going to require a tremendous level of ambition. Uh, the, yes, we could have uh, seen uh, even more ambitious pledges, but I think stay better to be realistic. Uh, better to better to speak to uh, targets which can be achieved. I like the fact that uh, the Prime Minister has also announced that by the end of 2022, there will be a full implementation plan. So uh, the pledge uh, in and of itself uh, worries me less than, than how we will implement some of this. As I said, it's, it's a major, major overhaul of uh, Malaysia's, uh, for for example, decarbonizing the economy. It's a very carbon intensive economy, as you know. Uh, for example, uh, it's land use and um, agricultural practices. Uh, it, it's uh, approach to conservation and biodiversity, all of which will need a significant overall investment restructuring. So it's going to be uh, a, a very intense uh, decade if you like of action so let's uh, let's hope we get on that uh, path real quick i mean look accountability is essentially uh, uh, th there is there is a legal construct to it you can uh, you can set targets and you can have punitive legal action but what really works is is the power of social capital of how uh, young people or malaysian cso's or the malaysian private sector how earnestly they take it up how they are uh, seen by the public, what sort of dialogue platforms are there to resolve issues. Uh, all of this uh, can only happen if we have the social energy to follow this up and constantly question our leaders. Uh, mercifully, you don't have to wait for a, for a physical town hall to, to now uh, get a chance to talk to or dialogue with your leaders. Thanks to social media, that is a much more democratic space. Uh, we can put out information or questions or queries out in the public domain and and there is that culture of, of uh, public uh, uh, vigorous public debate in in malaysia and ultimately it's a democracy so people people speak with their vote uh, on and that's the ultimate form of accountability anyway but uh, look on a on a on a more uh, mathematical scale i think the the once the implementation plan is out and it has clear roadmaps and and goal a mile uh, signposts of achievables uh, there will have to be a rigorous process of monitoring and some things are more easily monitored for, for instance now with uh, all the technology have we have uh, monitoring forest cover is easy uh, you can you can easily map out very quickly uh, how much of Malaysia is uh, prime forest, how much is replanted, regenerated forest, how much has been deforested, how much has been given over to plantation crops, etc. Some are more difficult, Naila, which is, for instance, the, the whole carbon trade and uh, carbon sink business is, is, is at best, uh, you know, there are only sort of broad-based calculations. There aren't really accurate, specific, I mean, as you know, it goes down to very detailed things like how old the forest is and what type of forest it is. Uh, as you know, newer forests are better at absorbing carbon than older forests. Old uh, trees, as they mature, they lose their ability to. So these are carbon uh, emissions and what is a carbon sink and how much is Malaysia putting out uh, in the net uh, emitting versus how much are Malaysia, is Malaysia absorbing as a carbon sink. These calculations are more difficult to do. Uh, and therefore, uh, financing for, for green financing is uh, that much more difficult to arrive at. What, what project do you call green and what project do you call not green? Where in the supply chain have you, can we map every process, every step and for, for, its, uh, uh, for its climate sensitivity? So there's quite a few uh, areas where there is some gray, uh, some more work needs to be done. We as the the whole human race needs to figure out uh, more of this, uh, some stuff, but some stuff we can. So the easier ones, let's measure, let's report us, report to ourselves in honesty, because it's, 
it impacts your lungs my lungs uh, our children's uh, future um, so it, it, it we report with honesty we keep ourselves what we can count what we can't count we try to we try to figure out uh, new um, new ways to to measure those and we keep the pressure the public opinion uh, very vigilant on this matter because we need to we definitely need heavy engagement from from uh, the public of Malaysia, but certainly younger people, you know, they're uh, the people who stand to inherit the mess the most and who will face this problem the most in, in, in years to come. Baik, itu tadi kita dengarkan pandangan wakil resident UNDP di Malaysia, Singapura dan Brunei, Niloy Banerji berhubung dengan komitmen kerajaan di COP26 dan kami akan terus ikuti perkembangannya pada minggu akan datang. Dan itu saja perkongsian untuk fokus minggu depan jam ini. Bersama saya, Nalah Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.